une petite vidéo de guide d'achat. Donc la dernière, c'était il y a un an. Donc euh, elle avait bien marché d'ailleurs. Et euh, vu qu'on me pose souvent la question, pour tel budget, qu'est-ce que je pourrais avoir de telle taille de mieux Donc je vais essayer de répondre à tout le monde et éviter tout le temps de recevoir les mêmes questions, même si ça ne me dérange pas de répondre. J'aide les gens. D'ailleurs, ils sont surpris que je les réponde aussi autant rapidement et que je les aide tous. Après, bon voilà, pour l'instant, j'ai 2300, 2400 abonnés. Quand j'en aurai 5, 6 000, ce sera déjà plus compliqué. Donc, je vais souvent faire ces guides d'achat. Bon, il y en a des fois, quand je, ça ne bouge pas trop, je ne le ferai pas, mais bon. Allez, et euh, tous les téléphones que je vais vous présenter dans ce guide seront dans des liens d'achat directement sous la vidéo. Parce qu'on a remarqué que beaucoup regardaient nos vidéos. Ouais, trop bien, c'est gentil, j'ai acheté le téléphone, mais vous ne vous achetez pas par nos liens. Donc, sachez-le, vous achetez par nos liens, vous nous aidez. Si vous aimez ce qu'on fait, achetez par nos liens. Maintenant, si vous trouvez moins cher ailleurs, je comprends très bien que vous achetez pas par nos liens. Au pire, me demandez moins un lien, je l'ai trouvé moins cher sur tel site. Si les partenaires, je vous fais un lien, ça peut nous aider. Vous, ça vous coûte rien et nous, ça nous aide à avoir plus de téléphones parce que tout vient de ma poche et c'est vrai que je, ce serait bien de continuer à passer par nos liens pour nous aider à plus. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc ça je vais le répéter à chaque fois, à chaque vidéo de début de vidéo, je vais le répéter, rabâcher, rabâcher, un peu comme GLG, il rabâche ses, 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 ses geeks plus, moi je vais rabâcher, passer par nos liens, ça nous aide grandement. Alors aujourd'hui un guide d'achat des smartphones à 60 euros, donc pourquoi 60 euros et pourquoi j'ai pas fait moins de 100 euros tout simplement parce que 60 euros il y a beaucoup de téléphones, il y a un gros marché en Chine entre 45 et 60 euros et non 60 euros c'est pas les téléphones pourris, les téléphones poubelles, les téléphones jetables, beaucoup cherchent un budget, ont un budget 60 euros et ils cherchent pour leurs gamins ou même pour eux, des, même des personnes âgées qui n'ont pas besoin de mettre autant que ça suffit, des petits téléphones pas chers mais qui veulent bien marcher, Alors vous voulez la qualité et le prix et je vais vous donner ça aujourd'hui, voilà donc aujourd'hui je vais vous dire que les téléphones que je vous conseille, même un seul, que je vous conseille à telle, de, à telle taille d'écran et à tel prix. Voilà, en partenariat bien sûr avec la boutique Gearbest, ce sont les téléphones qui seront tous sur Gearbest. On va commencer par, un télé, par les téléphones 4,5 pouces. Donc, ça a été compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Donc, euh, du coup, ben, je suis allé euh, dans Gearbest et j'ai regardé et, euh, par rapport à ce que j'ai euh, testé. Donc, 4,5 pouces, il y en a pas mal. Hein. J'ai fait le Kittel C2 qui fait 46 euros, qui m'a laissé, euh... bah en fait le plus gros souvenir, qui est... je vais vous expliquer après le meilleur, parce que c'est celui-là qui m'a laissé le plus beau souvenir, donc là, il était pas trop mal, voilà, il est pas trop mal que tel C2 fait 46 euros. Ligue Alpha 6, lui je pense pas l'avoir fait, voilà, parce qu'il est Android 4.4, c'est vraiment vraiment vieux quoi, j'aurais préféré que vous pouvez, voilà, prenez plutôt un 5.1, c'est déjà un peu plus avancé. Le Blue Boo Mini à 50 euros, ben celui-là, le truc, c'est qu'il est toujours, c'est Luc le Belge qu'il a, et en fait, il avait oublié qu'il avait. Donc, j'attends toujours qu'il nous ponde le test. Il a fait le déballage, donc, euh, le problème, c'est que c'est pas que c'est moi, pas moi qui l'ai testé, donc je sais pas s'il est vraiment bien. Blue Boo, c'est pas trop mal en général. Moi, je vais vraiment vous confier ce que j'ai préféré. Donc, euh, bon, allez voir son test, vous verrez bien. Le VK World F1, je l'ai eu dans les mains. Pas trop mal non plus. Après, il m'a pas laissé un souvenir impérissable non plus. C'est pas celui-là que je vais retenir non plus en tant que meilleur téléphone. Et il euh, y a aussi le Ligou Elite 6. Donc on en a fait le tour de presque tous les, les 4,5 pouces. Lui non plus, je pense pas l'avoir fait, je me rappelle plus du tout. 58 euros pour un 4,5 pouces, c'est vraiment cher. Et le gagnant du jour, le Blackview A5. Donc le Blackview A5, c'est un téléphone que j'ai fait moi personnellement. Donc on a un écran 4,5. Android 6, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Bon, par contre, tous les téléphones 4,5, ils font que 4G. J'en ai fait euh, que 3G. Il y en a fait, j'en ai fait un qui avait la 4G. C'est un Zopo 700, non pas 720, je sais plus, 320, un truc comme ça. Par contre, il n'est pas le même prix, il n'est pas 50 euros. Il était vraiment bien, mais beaucoup plus cher. Il venait d'Amazon parce qu'il n'est plus en vente en Chine. Je ne le trouve plus. Donc, le Blackview A5, pour moi, c'est la référence des téléphones 4,5 pouces. À 50, vous allez voir, 49,28 en vente flash. Bon, après, il ne montrera pas plus de 50, 60 euros. Donc, euh, en plus, il a une coque qui est fournie avec. Il est parti avec moi en Italie. Le GPS marche très bien parce que je l'ai utilisé comme GPS. Moi, bon, c'est un écran euh, QHD avec le petit Q, 960 x 640. On a un Mali 400. Je vous invite à aller voir la vidéo de test que j'ai fait de lui. Donc, la vidéo de test, je vais essayer de la mettre en bas. Dans la description de la vidéo, je mettrai la vidéo de test plus le lien d'achat, si vous pouvez passer par les liens. Euh, voilà, il y a le Play Store, il est tout en français, euh, il y a une coque silicone, je l'ai dit. Bon, 2G, 3G, mais 3G toute bande. Après, bon, c'est euh, 50 euros, une batterie correcte, 2000 mAh pour un petit, euh, petit écran comme ça, ça suffit. Donc, il est plutôt sympa. Il est passé sous Marshmallow, je ne me rappelle plus si quand je l'ai testé, il y était. Les photos, c'était pas exceptionnel, mais c'était correct. Mais c'est celui-là qui m'a laissé un plus gros souvenir et que j'utilisais pendant quelques temps en téléphone de secours. 
Voilà. Donc, on va passer maintenant au 5 pouces. Donc, au niveau du 5 pouces, il euh, y en a pas mal. Honnêtement, ça se bataille pas mal. Et euh, donc, j'en ai retenu 3. Donc, un qui est vraiment le top du top. Donc, j'ai retenu le Ulefone U007 Pro. Je crois qu'il est le U008 qui est sorti. Celui-là était pas trop mal. On a un Android 6, un quad-core 1 giga, un giga de RAM, un giga de ROM et un Corning Gorilla Glass 3, ce qui est plutôt sympa. Mais pour moi, c'est... Et la 4G, 800, 1800, 2100, 2600. Donc la 4G pour 65 euros, ce qui est plutôt sympa. Après, euh, celui-là qui m'a vraiment impressionné, c'est le Ligu M5. 63 euros. Et ça, je suis resté un peu sur le cul. Android 6, un écran de 2,5D, Gori... Corning Gorilla Glass 4, et oui. 1,6580, 1 giga 3, 2 giga de RAM, 16 giga de ROM, capteur d'empreinte. Et pour ce prix-là, on a vraiment une condensée technologique qui est vraiment impressionnant. Et bon, il casse des noisettes avec, des noisettes, des noix avec, c'est mieux. Par contre, voilà, pas de 4G là-dessus, mais bon, vous avez quand même euh, tout le reste. C'est un truc de fou, ce téléphone. Par contre, il est gros, il est assez imposant parce qu'il est vachement bien protégé. Voilà, c'est un choc prof, un choc prof. Donc du coup, mais bon, à ce prix-là, c'est donné. Et euh, la star des téléphones 5 pouces à 60 euros, c'est le Huance A101. Voilà, pour moi, c'est celui-là que je conseille à tout le monde. Donc, il a des airs de S4 ou même des S5, ça dépendra, ouais, S5, S4. Donc, il fait 66 euros et pour moi, c'est le top du top. C'est ce que je conseille à chaque fois quand on me pose cette question-là. Donc, il existe en deux modèles, le Huance A101 et le A101S. Donc, le A101... C'est un écran 5 pouces, un 67-37 quad-core, un Android 6, un giga de RAM, 8 giga de ROM, appareil photo, 8 interpolé, c'est du 5 interpolé 8, 2G, 3G, 4G, toute bande française, et il était vraiment plutôt pas mal, une batterie de 2450, je me rappelle qu'il avait vraiment une finition exemplaire, il était magnifique, voilà, il, est, il le compare un peu à la qualité Nokia, une finition exemplaire, vraiment parfaite, euh, l'esthétique, euh, la navigation, la réactivité, il y avait tout qui était bien. Il a un Gorilla Glass 4 sur l'écran, ce qui est plutôt impressionnant. Un écran Sharp 5 pouces. Euh, voilà, et donc il est comparé, voilà, il est comparé au S7. Donc euh, il a la même forme à peu près. Que dire de plus Donc si un Giga de RAM, il a euh, regardez, un, un appareil photo Panasonic aussi avec. Donc si... Ça ne vous suffit pas d'avoir un giga de RAM, il existe ce modèle, donc le A101S, euh, sans la 4G par contre, mais avec 2 giga de RAM, 16 giga de ROM et un appareil photo Sony, si je dis pas de bêtises, soit que c'est un Sony ou un Samsung, mais euh, il existe en 2 giga de RAM, presque au même prix, mais euh, avec, sans la 4G. Donc maintenant, ça va vous de voir, celui-là convient parfaitement à tout le monde. Allez, on va passer maintenant au 5,5 pouces. Allez, on passe au 5,5 pouces, donc, ben écoutez, 5,5 pouces, je vais en proposer qu'un, tout simplement, parce que 5,5 à 60 euros, il n'y en a pas énormément, enfin, il y en a, mais il euh, n'y en a aucun qui m'a laissé vraiment un souvenir impérissable, donc, sachez que là, en ce moment, il bon, y en a pas mal, j'ai le Home Tom HT30 et tout, je ne les ai pas inclus dans le, dans, dans le comparatif, hein. j'essaie de, j'ai tellement testé de smartphones que j'essaie vraiment de, de, de me rappeler ce qui, en même, a donné le plus envie, en fait. Ce qui est assez compliqué parce qu'on a fait quand même 165 tests. Et pour se rappeler de tous, surtout sur les 165, j'en ai pas fait, euh, j'en ai dû en faire 90. Le reste était mes camarades. Donc je n'ai pas eu tous les téléphones en main. Donc je suis obligé de demander comment il était le téléphone et tout. Donc là, j'ai pris vraiment celui-là qui est le plus récent et qui me paraît le meilleur rapport prix. Même s'il n'a pas toutes les caractéristiques que vous souhaitez dessus. Donc pour moi, c'est le Oukitel U7 Max que j'ai testé dernièrement. Le U7 Max ou le U7 Plus ou le U7 Pro, vous verrez, bien, vous verrez bien, il y a plusieurs dérivés de U7. Je vous mettrai un lien directement vers les achats du 7 et euh, vous verrez bien. Non, je ne je mettrai que le U7 Max. Maintenant, il y a le U7 Plus ou le U7 Pro, j'en mettrai plusieurs, on verra bien. Donc, euh, on va voir, on va regarder. Il n'y a que le U7 Pro et le U7 Max, donc la différence, on va la voir de suite. Donc, le U7 Max, que j'ai testé dernièrement, je vous mettrai le lien en bas. Donc c'est un écran 5.5, 2.5D, 1.6580, donc il dit 6.590, pas de 4G, Android 6, 1 giga de RAM, 8 giga de ROM, euh, l'extension 32 giga, appareil photo 8 et 2. Donc c'est sûr que pour ce prix-là, vous pouvez peut-être trouver un téléphone qui fait 4G, mais qui n'aura pas peut-être autant de, autant de qualité que celui-là. Bon, c'est pas non plus euh, le meilleur du mois, j'ai trouvé bien. Regardez mon test, j'ai bien aimé, il y a trois couleurs. Il est bien fini. Bon, le U7, ils l'ont dérivé à toutes les sauces. Donc, vous pouvez trouver, si vous mettez un peu plus cher, le même en 4G. Après, c'est vous qui voyez. Mais euh, on peut voir le U7 Pro, sinon. Donc, le U7 Pro qui est sorti avant. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a 
qui sont les caractéristiques. Il n'a pas la 4G quand même. Donc c'est un 720p, 6580, Mali 400, c'est à peu près le même. Je ne sais pas où ça diffère. Donc il a Android 5.1. Donc il n'y a pas trop de différence. Il était bien aussi celui-là. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Moi, c'est mon conseil. À ce prix-là, bah après, à ce prix-là, il n'y en a pas énormément. Du moins sur Gearbest. Quand j'ai fait euh, le tri, j'ai regardé, il y avait... Euh, on est où là Alors, 5.5. 5.5, c'est où 5.5, voilà, entre 45 et 91 euros. Classé par prix. Voilà, et le Hunter HT30 qui est actuellement en test, euh, j'ai pas commencé. Il y a le Black Duo 7S qui est une calamité. Il y a le Blue Maya qui est pas trop mal, qui a été testé, mais je ne l'ai pas moi testé moi, donc du coup c'est compliqué. Le HT17 aussi, si je l'ai testé moi, celui-là, il était pas trop mal non plus. Pas trop mal, mais euh, je sais pas, en tome, il m'inspire un peu moins confiance que, que le Okitel quand même. Et après, il y en a d'autres marques que j'ai pas connues, que je voudrais que je prenne, qui seraient plutôt sympas à faire, comme nul, hein. nul je connais pas, on verra bien. Donc voilà, pour moi, mon conseil, c'est clairement le U7 Max. Après, est-ce qu'il y a plus grand Est-ce qu'il y a plus grand comme écran Je pense pas à 60 euros, ça va être vraiment dur. C'est où le taille d'écran Hop, on va supprimer les tailles d'écran. Il n'y a pas. Donc voilà, donc c'était un petit guide d'achat pour vous aider. Donc c'était la partie 1, les smartphones à 60 euros. Je ferai la partie 2, les smartphones entre 80 et 100 euros, ben, dès que j'aurai un peu de temps. Voilà, donc euh, n'hésitez pas, passez par nos liens, ça permet de nous aider. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir comme ça. Bisous à tous et à la prochaine vidéo.